ഹായ് പെറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒട്ടക പക്ഷിയാണ് ഓസ് ഓസ്ട്രിച്ച് എല്ലാവരും അധികം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം ആൾക്കാർ കാണാത്ത സംഭവമാണ് എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒട്ടക പക്ഷിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു എട്ട് മാസം ആയി ചെറിയ രണ്ട് മാസം ബേബിയുള്ള രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള ബേബിനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് ഫീമെയിലായി പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫീമെയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു ഒരു മെയിലിന് നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടി ഓരോ മെയിലിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടക പക്ഷിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ താരം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്ത് അയച്ചു വിടാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഈ അയച്ചു വിടുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അയച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൂട്ടിൽ അടക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആകുന്നു പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കൂട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെടിയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറത്ത് വിടാതെ ഇന്ന് ഏതായാലും നമുക്ക് പുറത്തിറക്കിയിട്ട് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അക്രമ സ്വഭാവം കാണിച്ചേക്കാം എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ചില സമയത്ത് ഈ വൈൽഡ് സ്വഭാവം കാണിക്കും ചില സമയത്ത് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇവനൊന്ന് പുറത്ത് വിടാം ഏഹ് എന്നെക്കാളും വളർന്ന് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി വളർന്നു കേട്ടോ ആയിട്ടില്ല ഫുള്ള് വളർച്ച എത്തിയില്ല പിന്നെ ഈ ഒമ്പത് മാസം അങ്ങനെ പ്രായമായിട്ടു ഏകദേശം ഒരു ഒരു വയസ്സോ ഒന്നൊന്നര വയസ്സാവും കംപ്ലീറ്റ് മെച്ചൂരിറ്റി ആകാൻ വേണ്ടി മെച്ചു അട ശരിക്കും അടൽട്ട നാല് വയസ്സാവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ വലുപ്പം വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് അങ്ങനെ ആവും ഏഹ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് അടി വരെ ഹൈറ്റ് വരും നമ്മളെക്കാളൊന്നും കുറേ മേലെ പോകട്ടാ വെയിറ്റ് ഏകദേശം നൂറ് കിലോ വെയിറ്റ് വരും ഒരു ബേഡ് ഫീമെയിൽ ബേഡ് ഏകദേശം നൂറ് മെയിൽ ബേഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ ഒക്കെ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാണാൻ നമുക്ക് എപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവർ ഈ അഗ്രസീവ് ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ഈ മറ്റേ ഇതൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയാണ് ആയുസ് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും കേട്ടോ അതാണ് ഏകദേശം ഒരു നാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ പുള്ളി അഡൽട്ട് ആവും എഗ്ഗിങ്ങിൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാല് വയസ്സാണ് നാല് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അഡൽട്ടായി പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെയിലിനെയും കൂടി കൊണ്ടുവരും ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിലിന് സെർച്ചിങ്ങിലാണ് മെയിലിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ തടിക്കും കേട്ടോ നല്ല വേഷം ചെറിയ വേദന ഉണ്ടാവും എന്നാലും അത് നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇരിക്കുമോ അവരുടെ നമ്മളെടുത്തുള്ള സ്വഭാവം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പുറത്തിറക്കാം പക്ഷേ പരമാവധി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നല്ല രസമാട്ടാ സ്കിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്താ പറയുക നമ്മുടെ വെൽവെറ്റെല്ലാം പോലെയോ അത് തൊടുമ്പോൾ പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നിന്ന് തരും ചില സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര വൈൽഡായിട്ട് കളിക്കും പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു കണ്ണുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തലച്ചോറിനേക്കാളും വലിയതാണ് ഇവരെ കണ്ണുകൾ അത് ഒട്ടക പക്ഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത വേറെയും ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവർക്ക് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ വരെ കാണാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കണ്ണുകളാണ് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ പിന്നെ ഇവരുടെ സ്പീഡ് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് സ്പീഡ് എന്നാൽ നല്ല സ്പീഡാണ് നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇവർ ഈ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ തല സാധാരണ എല്ലാ ജീവികളും കാല് മേൽപ്പോട്ടാക്കിയിട്ടാന്ന് ഇങ്ങനെ ചൊറിയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇവർ നേരെ തിരിച്ചാണ് തല താഴത്തോട്ടാക്കിയിട്ടാന്ന് ഇവരെ പരിപാടിയൊക്കെ പിന്നെ ഇതിന് പല്ലില്ല കേട്ടോ പല്ല് തീരെയില്ല എന്നാൽ നല്ല പ്ലെയിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്താ അല്ല പിന്നെ ഇവർ ഈ കല്ല് ഗ്രിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കോട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ അതുപോലെ ഷെല്ല് ഷെൽസൊക്കെ എല്ലാം കഴിച്ചോളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫെതറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫെതർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുകിൻ്റെ അറ്റത്ത് വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കാലിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഈ തുടഭാഗത്തെ രോമങ്ങളൊക്കെ പോവും അതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെയും ആദ്യം ചെറുപ്പത്തിൽ കഴുത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് രോമം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പോയി പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരും
തണുപ്പായാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഏത് കാലാവസ്ഥയും അവർ നന്നായിട്ട് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത എന്നാണ് മരുഭൂമിയിലും ജീവിക്കും അതുപോലെ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പോലും അവിടെയും ജീവിക്കും അതുപോലെ വെയിലും പ്രശ്നമല്ല തണലും മറ്റേ മഴയും പ്രശ്നമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് താമസിക്കാൻ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഴക്കാലത്ത് പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഏതൊരു ജീവിക്കും മഴയില്ലല്ലോ കയറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷെഡ് നമ്മൾ സാധാരണ പണിയല്ലേ ഇന്നേ വരെ മഴ വരുമ്പോൾ അതിൽ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അതൊരു ബോറാകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അയച്ചു മാറ്റി അവർക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ മഴ നല്ല മഴയാകുമ്പോൾ അവർ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ വെയിലായാലും അങ്ങനെ ഒരു തണലിൽ പോയിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നുമില്ല തണലിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ എന്നാലും തണലത്ത് വെയിലത്തൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ആവേശവും വെള്ളം കാണുമ്പോൾ വന്നിട്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് കുളിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ചെടിക്കൊക്കെ നനക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കുളി നല്ല ഇഷ്ടം ഭയങ്കര ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ വൃത്തി വൃത്തി അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ കാല് രണ്ട് കാലിലുള്ള അത്രയും വെയിറ്റ് താങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു ബേഡായത് കൊണ്ട് തന്നെ കാൽസ്യം ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കാൽസ്യം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വേറെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എഗ് പെല്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാൽസ്യം കൂടിയ ഫുഡാണ് ഇവിടെ കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മുട്ടയിടുന്ന കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ആഹാരം അപ്പം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എല്ലാ പെറ്റിനും ഞാൻ പേരിടാറുണ്ട് എനിക്ക് പേരിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് നമ്മുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പേരിടണം ഇവന് ഇവനല്ല ഇവൾക്ക് ഓക്കെ പേരിടാത്ത പെറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ പേരിടാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഭയങ്കരട്ടാ എന്ത് ഇപ്പൊ കല്ലും മണലും എല്ലാം ഇവർക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ത് സാധനവും കഴിച്ചാലും ഡൈജസ്റ്റ് ആകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് കല്ലൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നും ഒരു കിലോ കല്ലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കും കള്ളിയതല്ല കേട്ടോ ആചരിക്കും ഇവര് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കുറേ സമയം കഴിക്കും അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊത്തി കഴിക്കും ചോറൊക്കെ തിന്നു ഫുഡിനോടൊന്നും യാതൊരു മടിയില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡെയിലി നാല് മുട്ട അവര് കഴിക്കൂട്ടാ അതൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ടാ കൊടുക്കാം നമ്മൾ എഗ് കൊടുക്കുകയാണ് എഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പകുതി പുറത്താ പോവാ എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് നിലത്ത് നിന്ന് കൊത്തിയെടുക്കാറ ഇവർ ശീലം അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും കുറേ പുറത്ത് പോകും എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മണ്ണൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കലാന്ന് പതിവ് പിന്നെ ഇവർക്ക് പല്ലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദഹനം നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രിഡും ഈ മണ്ണൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഇന്ന് ദഹനം എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും നാല് മുട്ട ടപ്പ് ടപ്പ് എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ പോകുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ കാണാം ആ ഫിനിഷ് ആയി ഇനി നിൽക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇതാ കൊത്തി കുറച്ച് മണ്ണും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ ഫുഡ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ പ്രാവിന് കൊടുക്കുന്ന സീഡ് മിക്സ് ആണ് അത് ഗ്രീൻ പീസ് ഗോതമ്പ് മുത്താറി മുതിര കടല ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹെം സീഡ് ബക്വീറ്റ് ഒക്കെ എല്ലാ സീഡും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ പീജൻസിന് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രിറ്റാണ് ഇവർക്കും ഗ്രിറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നന്നായിട്ട് കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചാലേ ഇവരുടെ ഡയജസ്റ്റിങ് നടക്കൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷെല്ല് നമ്മുടെ മറ്റേ അളമ്പക്കേടെ എന്താണ് പറയുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇലകൾ കൊടുക്കും പിന്നെ അതുപോലെ മുരിങ്ങയില കൊടുക്കും നമ്മളിവിടെ കറുകപ്പുല്ലി 
ഇവിടെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇലകളും കൊടുക്കും പിന്നെ വെള്ളം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും കൂട്ടിലുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ എഗ് പെല്ലറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എഗ് പെല്ലറ്റ് എഗ് പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഓസ്ട്രിച്ചിന് കേജ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ കേജാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ കഴുത്ത് വരെ ഉയരത്തിൽ ഫെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് അതുവരെ തല മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരൂ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓസ്ട്രിച്ചിന് തയ്യാറാക്കിയ ഫെൻസ് ഇനി ഓസ്ട്രിച്ചും എമ്മും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എല്ലാരും ചോദിക്കും വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോ ഇതൊരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രിച്ചാണ് ഇനി ഇത് വളരാനുണ്ടത്രേ പക്ഷെ എമൂനൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോ അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമുവാണ് അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള എമുവാണ് അപ്പൊ അത് അത്രയും ചെറുതാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ ഓസ്ട്രിച്ചിന് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് എമുനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എമു ചെറുതായ പോലെ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഓസ്ട്രിച്ചും എമുവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രിച്ചിന് രണ്ട് വരലേ ഉള്ളൂ എമുവിന് മൂന്ന് വരലുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്നിൽ നഖമുണ്ട് ഓസ്ട്രിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നഖേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് സോറി രണ്ട് വരലേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്നിലാണ് നഖ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഫീറ്റ് വരും നല്ല ഫാസ്റ്റ് ഓടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഫീറ്റ് വരെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇതിനുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ക വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല ഓക്കെ എല്ലാ സംഭവവും കഴിക്കും പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിന് പിന്നെ ഇവർക്ക് ചിറകുണ്ട് ഇവർക്ക് പക്ഷിയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പറക്കാനുള്ള കഴിവില്ല കേട്ടോ ഇവർ ചിറക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓടുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ ഓടുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എയർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവർക്ക് ഓട്ടം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവരെ ചിറക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചിറകുകളാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ചിറകിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് അറ്റത്തും വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചിറക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചിറക് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അതാ ഓസ്ട്രിച്ചും യമുവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും നോക്കിക്കോ ഇതാണ് ഓസ്ട്രിച്ച് മറ്റേത് എമു പിന്നെ ഇവർ നന്നായിട്ട് കുളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നമ്മളിപ്പോൾ ഓസ്ട്രിച്ചിട്ട് കുളിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഓസ്ട്രിച്ചിന്റെ മുട്ടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞ എഗ് ആണ് അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു മുട്ട തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോ ഒന്നേ കാ കിലോ തൊട്ട് ഒന്നര കിലോ വരെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓസ്ട്രിച്ചിന്റെ ഒരു എഗ്ഗിന് പിന്നെ ഇവർ തന്നെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇവർ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് വിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇവർ മുട്ടയിടുന്ന സീസണിൽ ഇവർ മാസത്തിൽ പതിനഞ്ച് മുട്ട വരെ ഇടും അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആണ് എഗ്ഗിങ് സീസൺ ആണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് മുപ്പത് മുട്ട വരെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇത് മുട്ട കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇവർ അത്ര കോമൺ അല്ലാത്തത് അതുപോലെ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഓസ്ട്രിച്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പുറം നാടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇറച്ചിക്ക് അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇറച്ചിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യമുനൊക്കെ ഇറച്ചിക്കാന്നല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ യമു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഇതിന്റെ മുട്ട ഇൻക്യുബേഷൻ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ട വിരിയാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ദിവസം അടയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നാൽപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് മുട്ട വിരിയാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുട്ട വിരിയിക്കുന്ന സിസ്റ്റം കുറവാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് ഓസ്ട്രിച്ച് ഫാമുണ്ട് ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ മുട്ട നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലെല്ലാം ഗൾഫിൽ നിന്നെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് നല്ല രസമാണ് വലിയ എഗ്ഗല്ലേ അത് നല്ല രീതിയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ അലങ്കാരത്തിന് വെച്ചിട്ട് കാണാം അധികം വീടുകൾ
നമ്മള് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിനെ പേര അയക്കാത്തതാണ് നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിംഗിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നല്ല മിംഗിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് അവരുടെ അറ്റാക്കിങ് ആ മൈൻഡും വരുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴേ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളായിട്ട് ഇത്ര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണം ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യും അത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളടുത്ത് അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇനി കുളിക്കുന്നത് കാണാം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വെള്ളം അടിക്കുന്നത് കാണിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് അത് നമുക്ക് ഇരുന്ന് വരും നമ്മളെ ബ്രഹ്മന്റെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം ബ്രഹ്മനൊക്കെ കുളിപ്പിക്കും കോഴിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു നമ്മളെല്ലാ ജീവനും കുളിപ്പിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ജീവികളെയും കുളിപ്പിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് ആ എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ടോ നല്ല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും പിന്നീട് ഒരാളായിട്ട് മാത്രം അറ്റാച്ച്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ പോലെ ബാക്കിയിലെ പെറ്റിനെ പോലെ ഒരാളോട് മാത്രമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആളായാലും ശരി അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഇതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ പേതരക്ഷ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് അവര് കാണാനും വലുപ്പൊക്കെ കുറഞ്ഞോണ്ടാ നമ്മുടെ നഖം കണ്ടോ നഖം നമ്മുടെ നേട്ട പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒറ്റ നഖാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് കാലൊക്കെ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ഈ പേരക്കൻ്റെ ഒക്കെ ചണ്ട് പോലെ ഉണ്ടോ ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ കാലിന്റെ ഈ മേലയിൽ രോമൊക്കെ പോവും ഈ അടൽ താഴ്ന്ന സമയത്ത് ഈ രോമങ്ങളൊക്കെ പോയി ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ആവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ രോമങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വരും അത് നമുക്ക് ഇത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന റൂട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് നല്ല വലിയ ഫുഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഈ കഴുത്തിലൂടെ പോകുന്നത് പോയി കാണാൻ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മാത്രമേ പോകും പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വരും പിന്നെ തല നനക്കരുത് കേട്ടോ ഏതൊരു ജീവനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ തല നനക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തുണി വെള്ളത്തിൽ തുണി മാത്രം ഒക്കെ നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒട്ടാപക്ഷിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ആകെ മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ ആറായിരം സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ വീഡിയോ കാണാം ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് സഡൻ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒന്നുകൂടിയിരിക്കും ഇവരെ ശരിക്കും ജന്മസ്ഥലം ഇന്ത്യ അല്ല കേട്ടോ ഇവരെ ആഫ്രിക്കക്കാരാണ് പുറത്തുനിന്ന് വന്നാണ് ഇവരെ പൂർവികരാണെന്നും പുറത്തുനിന്ന് വന്നാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജീവിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതിന്റെ ഫാമൊക്കെ ഉണ്ട് ചെന്നൈയിലും ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ ഫാമുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിന് പിന്നെ ഇതിന് ഹോസ്പിറ്റലിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലുതായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാർക്കൊന്നും പറ്റില്ല അതിനുള്ള ക്ലബിൽ ആൾക്കാർ തന്നെ വന്ന് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലബിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ബേബീസിന് എടുത്തോണ്ട് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ചെറിയ ബേബി ആയിരുന്നു ആ ഒരു വലിയ നമ്മൾ ബ്രഹ്മ കോയിൻ്റെ അത
ചെറിയ ഏജന്തുക്കൾ ഒക്കെ കഴിക്കോട്ട ഇതാണ് ചെറിയ പാമ്പ് ചെറിയ തേളുകൾ എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളും ഇവർ കഴിച്ചോളൂ നമ്മൾ തക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒട്ടക പക്ഷനലും എടുത്ത് തട്ടിക്കളി കലാശേ സോറി നമ്മുടെ ഇഗ്വാന അപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മള് കേജിലോട്ട് പോവാണ് കേജിലോട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര പണിയാ കേറാൻ പറഞ്ഞാൽ കേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സാധാരണ ഭക്ഷണമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കയറ്റാ ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പാക്കിന് നല്ല പ്രസീത് കൊടുക്കും ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു അക്രമ സ്വഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ പാക്കോട്ട് എടുക്കും പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ അനുവദിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒട്ടക പക്ഷിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇത് ചെറുതൊന്ന് വലുതായി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് പേട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പേട് നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നാല് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു ആറ് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഈ വളരുന്ന ഈ സമയത്ത് നല്ലോണം കാൽസ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു ബേഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കാലിന് ഭയങ്കര കാൽസ്യം ആവശ്യമുള്ള അങ്ങനെ രണ്ട് കാലിൽ വലിയ വെയിറ്റ് താങ്ങിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബേഡാണ് അതുകൊണ്ട് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് അധികം ബേഡ്സ് ചത്തു പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രായം ആയതിന് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ നമ്മൾ വിലയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളും എടുക്കുന്നത് വലുതാകുമ്പോൾ ഒരു വേടിനാണ് നമ്മൾ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ മേലെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഈ ഓസ്ട്രിജിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ ഈ ആറ് ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സർവൈവ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വളർത്താം ഈ ഒട്ടക പക്ഷിന്റെ വില എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വില എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബേബീസിന് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസമായ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈ പറക്കാട്ട ബേഡിന് നമ്മളെ കൊച്ചു കിളിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്നും കാണാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വലിയ എന്താ പറയുക പ്രതികരണം എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എനിയും അതുപോലെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം താങ്ക് യു